相信生命有一种力量，不放弃的心，勇敢飞翔，迎着风就飞得更远，顶着烈日更显坚强。我看见。星星抬起头，与你分享。我会陪着你一起成长，给你一个依靠的肩膀。站在太阳升起的地方，迎接第一道曙光。他们常常不在家，我们自己都知道该怎么做了、嗯。那好吧，那老师先回去了。有机会有空的话，常常回来看我们，好不好、嗯？好，保重了。谢谢老师，再见，再见。再见老师。其实是我自己要转到花莲的啦。我妈妈得直肠癌之后，我爸爸就决定搬到关山这了。他说这里的环境好，适合我妈妈养病。所以你就到关山做了我的学生。我爸这两天就是带我妈去花莲做化疗。我妈妈生病需要花很多钱。关山工商是公立的，念书不用花很多钱，所以我就去念。你很会为家里着想，可是那为什么你要选择去花莲念私立高中？那边的住宿跟学费不是会花费更多吗？我还是想上大学。你是想要到竞争力更强的学校？你成绩好，大有可为。转到升学学校，的确是激励自己更上层楼的方法。老师，其实我也不想离开大家，可是我只剩一年。我一定要拼命看。这么说来，老师就更不应该留你喽。老师，对不起啊。不要说对不起了，你会为自己的家人设想，也会为自己的未来打算。这样说来，老师应该感到更高兴，表示我教育成功喽。我都不知道怎么跟老师说，老师这么认真教我们。我转学，一定会让老师失望的。可是，我原本以为可以跟老师一起离开的、啊。跟我一起离开？对啊。我记得老师你刚来的时候，明明就有说在关山只住两年。我算一算，这个暑假过完就已经两年了、啊。老师，你不走吗？
关心，你答应了。哎哎哎，小心点啊，烫啊，万一烫伤了，不是这医院找麻烦。我建议啊，至少要 CPR 吧。你要去关心，你怎么不先找我商量？吴医师已经坐满两年了，人家工程支队要回来了嘛，总要有人接棒嘛。好，就两年哈，两年。两年？这么久？怎么可能？嘘，不要让他们听到哈。从台北搬到花莲，这边已经算是后山了。现在我好不容易适应了这里，你还要跟你去关山，那不等于搬到后山的后山了吗坐落在这里啊，就会让人有一种不安全感。马图都笑了，我说的没错啊。虽然我们关山医院坐落在这种小地方，可是我们还是坚持二十四小时看急诊的啊、哦。我们大一般是比照医学中心他们的编制那样子编制的。虽然晚上有时候病人比我们值班人员少，可是我们就是这样坚持。经济上虽然有困难，可是我们有一个理念。就是医疗服务无死角，我们做到了嘛，是不是？关山，这一段到底代表什么？是我们的中途站，还是终点懒虫，你昨天上网到三更半夜、啊嗯，你就快要开学了，你怎么调试、啊？嗯，起来了，黄老师，好吗？黄老师，啊，醒醒，醒醒，醒醒。他们，我，我有话要跟你讲。哎，我有话要跟你说。嗯，我先说啊。医院通过了 ISO 九零零二，通过了，通过了，通过了。看你值了夜班，还那么有精神。不知我兴奋啊！每个人都很精神，很兴奋。每个人都有功劳，每个人都有鱼龙烟。哼，恭喜你了。哇，耕耘了一整年，终于有了收获啊！好了，你要跟我说什么？嗯，什么了？这是什么？你看不懂吗 ？Victory， 胜利嘛，是不是？没错耶，这是我们全院大胜利。没错，好不容易哈，每个人手头的工作很重，可是我们还是努力埋头苦干，我们通过了，不是吗？<笑>啊，等一下回去啊，跟他们研究一下怎么庆祝，我就不陪你了哈。李特瑞，胜利！没错，李特瑞。嗯 ，Victory， 两年的意思啦。嗯、来，拉紧点哦，好、哦。哎呀，看一下，看一下，看一下啊、哦！哎，你这边还在高一点哦。哎，你左手边拉紧一点，对对对，把这边拉紧。好，我看一下啊。好 ，OK， 把固定。加油哈，加油！副院长，我们这个布条一挂上去之后啊，以后让这来往的人都知道我们关山分院虽然小，可是啊。不是随随便便的医院哦，我们是一切已经上轨道，而且按照标准来的好医院。没错，没有。想到啊
，当初为了挨手，每天熬夜，熬得两只眼睛乌漆抹黑的跟猫熊一样。现在啊，眼睛红了，变兔子喽。<笑>值得啦，值得当时被老大电话满头包了。<笑>你们啊，我跟你们说哈，你们都是一流的助理，我才这么爱念你们，就是希望你们好像会更好。加油啊！告诉你们啊，我们医院下一个目标就是通过卫生署的医院评鉴。啊，还有啊！当然，当然，当然啊！通过评鉴，我们才有资格做大手术。没有通过的话，啊，我们就不能动刀。你们这些武将啊，都准备，准备做文书哈。啊啊！什么？都已经通过艾手鉴定了，每样工作有工作流程，你们担心什么？担心我拿器械打你们手啊？对。好，哎，差不多，差不多。分长，你看一下，你看一下，这布条挂进去之后啊，这个医院整个那个气势就不一样了。是不是挂歪了？不是。有吗？哎，等等等等，这边有没有？歪掉了。歪掉。哎，把把你们两个先把它拆下来哦。哪里有歪呀、啊？那怎么调啊？对呀、啊，哪里歪了？老大，太挑剔了吧？我就看不出来哪边歪啊。对啊，我看也很好啊。老大，就不是动手术，擦个五度没关系吧？何况现在已经不在肉眼可以察觉的范围啦。对啊，副院长，你这样看，也看不出来哪里歪的。没错啊，没有歪。其实是挂得很正了。我们已经通过挨手的鉴定，要对自己有信心哈，不要人家稍微有一点怀疑，去否定我们自己。加油！哦，老大，你是不是很会炒麻烦？见了哈，来来来，进来坐，进来坐。来，请坐，请坐，来。子坚，好久不见哈，怎么样？手恢复的怎么样？呃，我们今天来，就是想要麻烦潘医师看一下子坚的手。好啊。让我看看你伤口。嗯，愈合的不错啊。来，我看检查手指哈。有感觉吗？有一点。这只。有一点。握拳啊。用力。好，加油。不错。恢复的不错了，神经恢复大概五六成，可是还是要做复健，否则关节会变硬啊。关节变硬了，就算神经恢复了，以后活动力还是不正常的。哦，复健很痛，子健他他很怕痛。好，不要怕，来，把手指伸直，伸伸看，用力。你不要叫嘛，想要好就要复健呐，痛就要忍耐嘛。哦，没关系啦，不要急，慢慢来。我先看看总院为你们做过什么哈。总院什么都没有做。那个时候潘医师，你没有帮子健把伤口缝起来，我们看了都很害怕，也很急，所以急着就转院了。结果到了总院以后哦。他们做完检查，说潘医师你的手术做得很好，建议我们等到伤口缝合以后，再开始做复健就好了。然后我们发现伤口慢慢变黑，我们又很害怕，结果三天以后，我们就又转院了。又转院？哎
转到台北的一家大医院。那结果呢？结果台北那边也是说，潘医师的手术做得很好，没有再手术的必要。他们就只是等子健的伤口消肿以后，把子健的伤口缝起来。台北那边说，潘医师很厉害，一个人做了三个科的手术。是吗？其实这段时间哈，我们一直想要来谢谢潘医师。可是就是拉不下脸了，不来又很良心过意不去啊，所以今天还是厚着脸皮来了。潘医师，真的很不好意思，我们那个时候真的什么都不懂，而且而且我们很急，那个时候如果有什么冒犯的地方，麻烦你不要介意。这不重要了，重要的是子健的手指功能可以恢复，将来如果他可以画画，这就够了。潘医师，这我自己画的，送给你。谢谢。哇，画的不错哎。嗯，没有啦，右手还不灵活，左手用不太顺，画的不好。不会不会，不错喽不错喽。应该谢谢的是你的父母哈，他为了给你最好的，任何事情都愿意做。现在还是去照个 X 光了，我要看看骨头的愈合情况。志颖，有空吗？潘医师，什么事？带他去照 X 光。哦，好，来，请跟我来哈。好，加油哈！谢谢潘医师。谢谢潘医师。潘医师，我这个人很固执，有些话我实在很难说得出口。只要能保住子健的手，其他都不重要。子健以后都在这里做复健，请潘医师多照顾。不会了，我会尽力。只要你相信我，相信啊，我当然相信，百分之百相信。来来来，还吃饼干，吃饼干，吃饼干。来，你看，哇，是子健爸爸送的哦。送饼干来啊！对啊，来来来，不要客气啊！来，嗯，对不起，我不吃。哎呀，阿宝，人家他们都已经亲自登门道谢，你就不要再计较了嘛。嗯，宽宏大量一点嘛。我的问题就是出在我太宽宏大量了，我在减肥。哈哈哈哈哈！啊，拿去了。谢谢。哎，嗯，有什么口味的？哦，很多很多。巧克力要不要？哎，他们终于知道啊，我们医院为他们做些什么了。不过啊，他们可是绕了一大圈呢，先到了总院，又到了台北，才知道我们好。哦，拜托，我们那个时候不眠不休十几个钟头，哎，结果最后居然得到一个不信任票，哦，真是替老大叫屈。就是啊，那是开完刀啊，我累到快吐了。现在他们马上转院，哦，我饿到更想吐。当时啊，我还有干不下去的念头嘞。后来我想想，我只是助手，潘医师扛重任，判了一鼻子灰都没说什么，我又干嘛过不去？哎，其实我看得出来，那个时候，潘医师其实蛮失望的。其实医疗人员其实最希望的就是得到病患的信赖嘛，把病人治好。不过呢，现在潘医师应该得到很大的安慰了吧？哦，哈，发生那么多事情啊，我一直以为潘医师熬不过两年，现在两年的期限就快要到了，爱手认证也通过了，而且还有那么多病患肯定潘医师。哎，阿忠，我看我是输定了。
，好了好了好了，那你提早认输，打你八折，好吧？嗯。哎，陈彩，当初说好的，输的人要请客，对不对？对对对对对对，你忘了？你还想吃啊？你不是要减肥吗？我会继续赌，继续赌。嗯，我打赌，两年以后，老大还会继续留下来。哦，阿忠，你赢了就算还想加码。潘医师签约就是两年，从来没有谁约满还继续留下来的。就是说啊，虽然说哦，我们医院很有人情味，又通过了 ISO， 可是，毕竟不像总院那样大型的教学医院啊。有住院医师，又有实习医师帮忙，潘医师也不用像在这里一样，三十六小时不用睡觉啊。而且再说回来，你看啦，我们医院每次碰到什么疑难杂症，还不是都要送回总院去？像潘医师这么年轻，当然会想要参与更多复杂的病例，来加强自己的专业技术嘛，对不对？对呀、啊。再说潘医师不是在地人，他跟黄老师在这里又无亲无故，有什么理由非要留下来不可？分析很有道理耶，每一种的分析都非常有道理。可是我就是有一个直觉，两年以后，潘医师一定会继续留下来。不可能啊！哎，你们不知道，超人专门做不可能的事情。好啊，如果你还想赌，我当然很乐意啊。不过这次啊，我赌两脱，你可别后悔啊。哦，没问题呀，来呀。不过阿忠啊，我觉得你没什么胜算啦。等着看，等着看。不过哈，我每天在宿舍这样进进出出，从来都没看到黄老师在打包哎。嗯，可能总院现在正在找人接替潘医师吧。不过真的要找人过来不容易哎。那潘医师可能要等喽。那这样子，我们不就？要等着帮潘医师送行了。还有，你看眼就红了。大家好不容易建立了默契，就又要分开了嘛？你们干嘛？你们，你们，你们真的很无聊哎！你干嘛？眼不见为净。你很烦呢，你干嘛？看你们这样，我也想哭啊，不行怎么了？坐副健，真是痛到毙！拉筋就是这么痛嘛，你要忍耐啊！哦，我们走了。妈，先不要坐好不好？你，徐子健，潘医师花了那么多的功夫才把你的手给接回来
你如果现在放弃，他十几个钟头的手术不是都白做了吗？那些手是你自己的嘛，你如果放弃的话，不努力，这样对得起你自己吗？嗯？见妈妈、哎，你们好，来做复健啊！哎呀，好好加油哦，最好能够在潘医师离开之前，把手复健好给他看，让他可以带着好心情离开。潘医师要离开？嗯。他要去哪里啊？因为潘医师是总院过来的，当初说好两年的，现在就快满两年了，所以……嗯、那怎么可以呢？关山好不容易有像你们这么好的医院，现在又很难得有潘医师这样子这么好的医生。他如果走了，我们要怎么办啊？我们也很舍不得潘医师啊，可是我们也相信再来的医师一定也会很优秀的。可是信任感是要时间才能建立的嘛。我们好不容易，哎，有没有什么办法可以让潘医师不要走？这我也跟同事都谈过，可能性不大吧。所以咯，子健，你要好好做复健，把手复健好，就是给潘医师最好的离别礼物。啊，加油！放松一点哈，我们做一点伸展运动哈。对，很好。好，我知道你很勇敢哦，加油。啊，好好好，稍微放松一下哈。好，再次。啊，好好好，放松一点哈。我再动一次哦。啊，很痛哈，我知道。好，不然这样好了。我们先休息一下哈，好，我等一下再过来看你哦，好。说你很勇敢啊，潘医师，我发誓一定要在你离开前，让你看到我的手完全好起来。我离开？对啊，你不是快做满两年了吗？做满两年不叫离开。想转进升学力更强的学校，借由竞争提高他自己的实力。虽然我以前也走过升学的路，但是就是不像他
他是自己下定这个决心跟这个目标，很积极的争取这个目标，走他自己的路。这个学生呢，他提醒了我，有目标就要坚持，不能因为现在生活太安逸就留在原地不动啊。至于我呢，还是一样啊，想在最短的时间生一个孩子，建立一个完整的家。所以，你想回花莲？当然想了，又不能说走就走。我就算想再怎么想回花莲，也不能不负责任嘛。再说我要等你，医院要找到接替你的人，我才能走啊，不是吗？哎，你怎么不说话？你该不会是想留下来吧？说好是两年的哦，两年哦。哎，你到底怎么想啊？你都已经配合我两年了，我还跟你争什么？你们医院刚通过 ISO 的认证，你今天得到地方的肯定，一切都跟上了轨道。我还在想，你会不会在这种时候不想离开呢？嗯，现在医院得到肯定了，现在求退，也许刚刚好。帮你收东西。哎哎哎！哎，不急啦。快啊，水走快！到老大。老大，你真的要走了？有两年走不行啊！拜托，如果你愿意留下来的话，医院还求之不得嘞，谁还会跟你计较什么几年几年的约啊？问题是我不止跟医院签了两年约，我跟我太太也签了两年约啊。哦，那就真的不能违约嘞。两年不只是一个合约，还是个承诺。哎，对，老大。说真的哦，这两年真的跟你学了不少东西，是吗？哎，我跟你们也学了不少东西哦。<笑>有吗？没有吗？老大，你是去啥？接家庭是太多，开家庭跟最拢无啉，徛家卡会酸哦。老大，伊着急的时阵，都爱念，细细念，比阮爸搁较爱念。好大，你都听得懂哦。当然啦，就这两句，能打我吗？喂，天气如秋啊，那么病人会生气啊，病人那么生气，我也生气哦。是是是是是。大家回去花莲的日子又更近了。喂喂喂，天下没有不散的宴席，不是吗？艾索认证通过以后，大家士气正高。现在你要走了，大家心情一定会荡到谷底。你讲的太严重了，我没那么重要了哈。老大，台东最老的病患是你开的刀。哇，你那么厉害啊！我、啊、可以慢慢的走哎，哇，好棒好棒，好慢慢慢慢，很棒，哇！休假路上碰到了三万，是你回来开的刀。哎呀，哎呀，哎呀，是呀。
，外国修女车祸，你开的刀，八王宫的第九次刀，感染终于好了，也是你开的刀，三十六小时没睡觉，帮徐子健把手接回来，还是你开的刀。修女，拿去。爸，你搞什么嘛？你看看，同病房的人每一个都错院了，就剩下你老爸在这里，多没意思。没事，我们已经抽水快一万 CC 了。还是要冲啊，一定要冲干净。还有，申请配饰，建立工作规范，带领大家通过挨手，这都是你的功劳，怎么说你不重要呢？是哈，可是我最近一直要求我自己啊，不要那么准，我要人如其名，有钱嘛哈，你跟我来接招，我不是破功了。所以大家都会很想念你的。哎，大男人不要说这种话好吗？老大，难道你不会想念我们手术室的所有人吗？会哈，我想念这里的天然的星星哦。老大，你还是很拽哦，我看你呀、啊，很难能如其名啊。好了，下班了，大家回去休息。好了，老大，那我先回去了。状况已经很稳定了，等到张医师允许啊，就可以送你回普通病房。好，开始。等潘医师回总院啊，这些技术室和血病例的事情，都有住院医师帮忙哦。嗯，对啊，到时候轻松多了。嗯，时间过得好快，一晃就是两年了。对哦，两年了。还记得潘医师刚来的时候，我还不太欣赏嘞。对啊，没错啊。你觉得我不帮你们族人看病，给我脸色看嘛？是不是？<笑>对对对对对。可是后来啊，你到山上去做那些巡回义诊，跟居家关怀，我才晓得我想错了。你们都误会我了。其实我对病人是一视同仁的。这个世界上我最轻视的，就是那种轻视别人的人。再说，当时我跟你的脸色一定很难看哦。啊，不会不会不会，只是。猴猴红包啊！<笑>我现在想起来啊，当时好好笑、哦。好不容易大家都彼此了解了，现在又要分开。哎，潘医师，你都安排好了吗？过两天开会，院长来了，我再跟他提喽。你都没有想过要留下来吗？不该问这个的啦，会让你心情不好。你在这个医院呢、啊，也付出很多了。我诚心诚意呢，也祝福副院长跟黄老师人生美满。
辛苦辛苦哈。喝惯我们这里的咖啡，喝其他地方的咖啡，都觉得不够香，不够浓。嗯，我也这么觉得。副院长，你回花莲以后，会把咖啡机一起带回去吧？怎么每个人都说我回花莲的事情？大家都舍不得啊！会了，会留下来。真的，副院长你会留下来？我说咖啡机会留下来啊！啊，什么？好吧，高兴一场。没办法，小地方本来就留不住人。说错话，我先去忙了。是啊，一个暑假不见，我就更成熟了。对啊，我这个暑假后就要开始刮胡子了。哟，站在这边迎接老师啊？对啊。老师来了。成为全校最小的班级耶！为了怕老师追了冷清，所以我们故意把气氛搞嗨啊！对啊，对啊，他是天降包吗？不是不是，他是杨凡呐！我们还有福州补哎，你看，对，后劲肥，后劲肥。老师还有嘞，方霞说啊，老师很喜欢干净哎。方霞，方霞在哪？我，方霞在哪？他啊！来，方霞。还连你家的马桶都亮晶晶的，所以啊，我们大家一大早都在教室打扫得很干净呢，连日光灯啊都一丝不挂。什什么意思不挂？一条蜘蛛丝都不挂啊！乱用成语，这样不可以的。你们若真要老师高兴的话，国文可要再加油才行。对。好了，卸妆吧。都要走了，我还担心什么期中考